Hi guys, today is October 3 and it's been a long time since my last um, vlog. So anyway, um, October is already um, fall season and to those who, does, who doesn't know, in Calgary, October is actually started to be very cold now. So I'll show you our backyard garden and how it looks like. Okay guys, so ito yung ano natin, um, uh, the cherry tomato, ayan. So last time, this was actually a gift to us. And last time, this was in a pot, but my husband replanted this into the, um, tawag na ito. Ito yung planter namin here, ayan, na ginawa niya. So when he replanted it, it started to bloom and yeah, sobrang lumago siya. Ito, ganito lang siya kalaki talaga. Guys, ganyan lang siya kalaki. Yan, malapit na ito mahinog. I believe hindi na siya lalaki pa. And so ito yung cherry tomato. So maganda pala siya kasi first time namin nagtanim ng kamatis. So... Ang tawag na ito, taglamig na din kasi kaya malapit na itong ma mamamatay. But then since na namumulaklak pa siya, hopefully makaharvest pa tayo. Nakaharvest na kami last time eh. So anyway, it wasn't really intended to be here because this is for our strawberry plant. Ayan, ayan yung strawberry plant namin. Um, so this... This season lang din namin siya. Um, yeah, this season lang namin siya tinanim. Kaya wala pa masyado kaming ma-harvest. Ayan. So hopefully next year maka-harvest tayo ng marami. So by next year, hindi na kami maglalagay na tomato plant here. Dahil sa kinuha niya lahat ng space na. Kasi sobrang lumago yung ating kamatis. So in few days or couple more weeks... Ayan, mamamatay na yung ating kamatis dahil sobrang lamig na ng panahon. In the night time, nagsistart na na magpo-frost. So, sa hapon naman, yung medyo mainit is about around 2 o'clock. Saka pa mag-start na mainit na talaga. Dahil yung umaga natin ay sobrang lamig na until mga 12 or 1 p.m. malamig pa. So, start ng 2 p.m. until... Uh, 4 or 5 p.m. Mararamdaman mo yung init. And then, later part, wala na. Malamig na talaga. And over here, sa side na to, yan, first time din namin magtanim ng kalabasa. Late ko lang kasi siya natanim. Kasi, malapit na mag-summer. <laughs> Saka ko pa siya tinanim. Dapat February pa lang, nag-seedling na ako. Ayun, pumunta na sa kapitbahay. Yan, tignan natin. Yan, pumunta na sa kapitbahay yung ating kalabasa. So, hihilain ko yan siya later. So, dapat pala, February pa lang, magtanim na ako ng seedling para pag uh, umpisa ng summertime, may ano na siya, mamumulaklak at may bunga na. So, actually, dito na side, tignan natin. Dito na side, yan, may bunga. Kaso lang maliit pa, hindi ko alam kung aabot ba yan. Kasi, as I've said, malapit na mag, malapit na mag uh, snow. So, um, Nasa, ano na tayo, nasa freezing temperature na tayo pagkagabi. Ayan. So, hopefully, hopefully lumaki pa siya ng konti bago pa siya mamamatay. Ayan. So, I'm planning to, to get some, ito, yung sabi nila talbos para ilagay ko sa munggo. Ayan. So, by next year, at least may idea na kami kung paano mag, ano ng garden. Um saan kami mag-uumpisa, ano yung mga dapat naming itanim next time and anong buwan kami mag-uumpisa ng mag-seedling. And so, may space pa kami doon banda para gumawa pa ng planter. Okay guys, thank you for watching. Until next time ulit. Thank you and thank you sa support. Bye-bye.